പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽത്ത് മുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പൊ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് സൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടു സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡ് സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈസി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ത്രീ സൈഡ് അല്ലെ ത്രീ സൈഡിന്റെയും കൂടെ ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കിയാൽ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെയാണ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഇത് നമുക്കറിയില്ല ലെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് അറിയില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് അങ്ങ് എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് എടുക്കുന്ന ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കുക കേട്ടോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് ഇനി നോക്കി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ട്വന്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് അല്ലെ മൂന്ന് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ട്വന്റി സിക്സിന് ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്രേ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലെ അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് എന്ത് വരും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ടു സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു പെരിമീറ്റർ ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് അതെന്താണ് ട്വന്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ തേർഡ് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈസി അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെൻസിംഗ് എ സ്ക്വയർ പാർക്ക് ഓഫ് സൈറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി പെർ മീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ പാർക്ക് ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സ്ക്വയർ പാർക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളോട് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പെർ മീറ്ററിന് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മീറ്റർ വൺ മീറ്ററിന് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫെൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫെൻസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പ
മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടി എത്രയാണ് തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ മീറ്ററിനാണ് ട്വന്റി റുപ്പീസ് അപ്പൊ തൗസൻഡ് മീറ്ററിന് എത്ര റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ മീറ്റർ ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്വന്റി റുപ്പി ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര റുപ്പി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ പോയി ഒരു പെന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു പെന്നിന് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചോ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെന്നിന് എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പെന്നിന് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ടെൻ പെന്നിന് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അതേ സെയിം മെതേഡ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ വൺ മീറ്ററിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മീറ്ററിന് എത്ര റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇല്ലേ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദർ ഫോർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെൻസിങ് ദി സ്ക്വയർ പാർക്ക് at the rate at the rate of rupees 20 per meter adayathu 1 meter ne 1 meter ne 20 rupees anengil endu verum 20 into 1000 eda namak answer kittu alle 20 into 1000 is 20000 തൗസൻഡ് മീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പാർക്ക് ഫെൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്ര റുപ്പീസ് വേണ്ടി വരും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെൻസിങ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് പെർ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള പാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് ഫെൻസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഫെൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതിന്റെ ചുറ്റുമാണ് ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്കിന്റെ എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളോട് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർ മീറ്ററിന് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് വൺ മീറ്ററിന് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പൊ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്കിന്റെ ചുറ്റും ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര റുപ്പീസ് വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രത്ത് is equal to 2 into length is 175 meter plus breadth is 125 meter is equal to 2 into 175 plus 25 എന്ത് വരും ഇവിടെ 100 200 75 plus 25 is 100 അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 300 നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ചെയ്തോണം കേട്ടോ 175 plus 125 10 0 1 7 8 10 1 2 3 3 ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്കിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൺ മീറ്റർ ഫെൻസ് ചെയ്യാൻ റുപ്പീസ് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫെൻസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫെൻസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും അപ്പം ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇല്ലേ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം ദർ ഫോർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെൻസിങ് the rectangular park at the rate of rupees 12 per meter is equal to rectangular park in the perimeter 600 meter ana adine nammal 1 meter inde cost konde multiply cheyunu endu varum 12 into 6, 72. ഈ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വേണം ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് ഫെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വീറ്റ് റൺസ് അറൗണ്ട് എ സ്ക്വയർ പാർക്ക് ഓഫ് സൈഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ബുൾബുൾ റൺസ് അറൌണ്ട് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് വിത്ത് ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൂ കവേഴ്സ് ലെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ സ്വീറ്റി സ്ക്വയർ പാർക്കിന് ചുറ
ആരാണ് ലെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയർ പാർക്കിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റേത് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ബ്രത്തുമാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇതിന് ചുറ്റുമാണ് ഓടിയത് അല്ലേ അപ്പൊ ആരാണ് കുറവ് ഓടിയതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിന്റെയും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലേ നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സ്ക്വയർ പാർക്കിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ പാർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പൊ സ്ക്വയർ പാർക്കിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്കിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി is equal to 2 into length is 60 meter plus breadth is 45 meter is equal to 2 into 105 meter 105 into 2 is 210 is equal to 210 meter apo nokke sweetie 300 meter run cheydu bulbul 210 meter um റൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ആരാണ് ലെസ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തത് ബുൾബുൾ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിൻസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ പാർക്ക് ദർ ഫോർ ബുൾബുൾ കവേഴ്സ് ലെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബുൾബുൾ കവേഴ്സ് ലെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ബുൾബുൾ ഇത് സ്വീറ്റി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് വാട്ട് ഡു യു ഇൻഫർ ഫ്രം ദി ആൻസേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാല് ഫിഗേഴ്സിന്റെയും പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഏത് ഫിഗർ ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് സോറി ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിന്റേത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്കൽ ആണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഈക്കൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഈസ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് 10 സെന്റിമീറ്റർ ഇതല്ലാതെ ഓ ഈ നാല് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ഇതായിരിക്കും ഇച്ചിരിയൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഈസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ബ്രത്ത് ഈസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിന് ഈക്കൽ മെഷർമെന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഈസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ബ്രത്ത് ഈസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ is equal to 2 into 30 plus 20 50 cm is equal to 15 into 2 is 100 cm ini adutha nokke idu 30 idu 30 idu 40 appo idu edu triangle aanu two sides equal aanu the isosceles triangle aanu alle appo perimeter is equal to idinde moonu side kuda nammal add cheyunu 30 cm plus 30 cm plus 40 cm 30 plus 30 60 60 plus 40 100 centimeter 
അപ്പം നോക്കിയേ ഈ മൂന്നാല് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാലും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓൾ ദി ഫിഗേഴ്സ് ഹാവ് ദി സെയിം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഡു യു ഇൻഫർ ഫ്രം ദി ആൻസർ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓൾ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ബാക്കി പോർഷനുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണ